ബി ജെ പിക്കും എൻ ഡി എക്കും അഭിമാന മുഹൂർത്തം മെയ് മുപ്പത് മെയ് മുപ്പതിന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു പ്രഷർ മോഡിലേക്ക് എൻ ഡി എയുടെ ഘടകകക്ഷി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ഡി ജെ എസിന്റെ നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തുന്ന സമ്മർദ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ ഏറെ വലയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഒരു ബാർഗെയിനിങ് മോഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം ലഭിക്കണം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഒരു സമ്മർദ്ദ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ഒരു ഗവർണർ സ്ഥാനം കിട്ടുമോ എന്നും നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടു തരത്തിൽ സമ്മർദ്ദ രീതികളിലേക്ക് ബി ഡി ജെ എസ് പോവുകയാണ് ഇതിന് ഒരു ഒത്താശ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഒത്താശയുണ്ട് എന്ന ശ്രുതി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം ഈ രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ ഡി എക്ക് ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ നേടിയ വോട്ട് വർധന ഗണ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ വോട്ട് വർധന വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൻ ഡി എ നേടിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എ അതിൽ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചിത്രം അപ്പോൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഡി എക്ക് കേരളത്തിലുണ്ടായ വോട്ട് കുതിപ്പ് അതിൽ ബി ഡി ജെ എസ് തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ഡി ജെ എസും താൻ ശ്രമിച്ചത് മൂലം എസ് എൻ ഡി പി ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ചായ്വ് രാഷ്ട്രീയ ചായ്വ് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടു കൂടി തന്റെ സാന്നിധ്യവും തന്റെ മത്സരത്തിന്റെ മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ഇടപെടലും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വോട്ടർമാരെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എൻ ഡി എയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന അവകാശവാദവും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലൊരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കാൻഡിഡേറ്റ് മത്സരിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ താൻ തയ്യാറായതും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഈ നേട്ടങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും നേടിയ വോട്ട് വർധന ആ വോട്ട് വർധനയിൽ ബി ഡി ജെ എസിന് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായുള്ള സ്വാധീനം പങ്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയോടും എൻ ഡി എയോടും ഔദ്യോഗികമായി ഒരു അഫിലിയേഷനും ഇല്ലാതിരിക്കുക സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ബി ജെ പിയുമായി വിരുദ്ധ മുഖം സ്വീകരിക്കുകയും എൽ ഡി എഫുമായി സമരസപ്പെട്ട് സമരസപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് ആ സാഹചര്യം നിലനിൽക്ക കൂടി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെയും തന്നോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ ഡി എയിൽ ബി ജെ പിയിൽ അണിചേർക്കാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ബൈ ഇലക്ഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കേരളം വീണ്ടും ഒരു സെമി അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ സാന്നിധ്യം അത് ഏറ്റവും ശക്തമാകേണ്ടതുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കണം തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്റെ സജഷൻസ് കേന്ദ്ര ബി ജെ പി മോദി ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോദി സർക്കാർ രൂപീകരണ വേളയിൽ ബി ജെ പിയും നരേന്ദ്രമോദിയും അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നൽകണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉള്ള നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക വളരെ കൃത്യമായി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുവഴി തനിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കണം അതിനദ്ദേഹം കാരണമായി പറയുന്നത് വയനാട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോർമുഖത്ത് ബി ജെ പിയുടെയും ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എയുടെയും പോർമുഖം തുറക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച രീതികളെയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ തന്റെ പിതാവിനെ തന്റെ അച്ഛന് അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് നൽകുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ബി
അവിടെ അരൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം അവിടെ ആരിഫ് ആരിഫിന്റെ വിജയം ആരിഫിന്റെ വിജയം ഇല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചാലഞ്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ആരിഫ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ചേരിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശത്തിൻ നടേശന്റെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന് സർക്കാർ വക ഫണ്ട് നൽകുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു പ്രീണന ചിത്രം ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യം ഈ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബൈ ഇലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് അരൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അരൂർ നിയമസഭയിൽ ആരിഫ് വിജയിച്ചു പോയതിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റൊന്നുകൂടി അദ്ദേഹം അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത് ആലപ്പുഴയിൽ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നേടിയ ഹൈപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ ഹൈപ്പിന്റെ ഉത്തര അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേട്ടം ആ പട്ടികയും കൂടി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തങ്ങളുടെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബി ജെ പിക്കും എൻ ഡി എക്കും വോട്ട് വർദ്ധിച്ചത് ബി ഡി ജെ എസിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണെന്നും അതോടൊപ്പം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ സഹായം തനിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴ തങ്ങളുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും അപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ അരൂര് വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അരൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമായ സാന്നിധ്യം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കും മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിർണായകമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കും അതോടൊപ്പം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കാലമാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതോടൊപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ എൻ ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തനിക്കും തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതോടൊപ്പം അതുവഴി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തെയും ഇതിലേക്ക് വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയും അത് അതിന്റെ സജഷൻസുമാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ സജഷനിൽ ആ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഇപ്പോൾ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭയിലെ സ്ഥാനം നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെയുള്ള ഒരു പ്രോർട്ട്ഫോളിയോ ഒപ്പം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ഗവർണർ സ്ഥാനം നൽകുന്നത് വഴി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ പിന്തുണയും ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ വരെ തങ്ങളോടൊപ്പം മാറും എന്നുള്ള ഒരു സജഷനും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഏതു തരത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളും വളരെ ശക്തിയായി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നത് മോദി സർക്കാർ ഒരു ഗവർണർ സ്ഥാനം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് കൊടുത്താൽ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വിഴുങ്ങുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും നേടിയ വോട്ട് വർധനയുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ ഒരു ഭാഗം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിലേക്ക് കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് അർഹിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ സ്ഥാനം അത് ബി ജെ പി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും നൽകുമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തെ കൂടി ഇപ്പുറത്തെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇനി മെജോറിറ്റി ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചതോടുകൂടി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻസിന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന ഹിന്ദികളും വരുന്നുണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ഗവർണറാക്കുമോ ഈ ചർച്ചകൾ ബി ഡി ജെ എസിലും എസ് എൻ ഡി പി യോഗം യോഗത്തിലും അവരുടെ അണികൾക്കിടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി എഫും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അവധാനതയോടെ ഈ നീക്കങ്ങളെ നോക്കിക്കാണും Yeah.